ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജൻ ബാബു ഇവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ഈശ്വരിയ ഇവിടെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തിയ സുഹൃത്ത ശ്രീ മോഹൻ ഗോപാൽ ശ്രീ വി ആർ ജോഷി അഡ്വക്കറ്റ് ശാന്തമ്മ ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോ ഇരുന്നവരെ പോലെ തന്നെ പ്രമുഖരായ മറ്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഈ ഹാളിൽ നമ്മളൊത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോഹൻ ഗോപാൽ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ചാതുരണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ രൂപം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ തന്നെയാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന മറ്റ് പലർക്കും അതിന് വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടിയില്ല അവരതിന് മെനക്കെട്ടില്ല ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമതല അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെ തന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ബോംബെയിലെ മണിഭവനിൽ വെച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഡോക്ടർ അംബേദ്കറും തമ്മിൽ സുദീർഘമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി ചാതുർവണ്യ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്ത അതസ്ഥിതർ അവർണർ എങ്ങനെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും എന്ന മൗലികമായ ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് അതിന് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു ഒരു ധാരണയിൽ എത്താൻ ഒരു ചർച്ച നടന്നെങ്കിൽ ഒരു ധാരണയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൻ്റെ നിലപാടിന് പിന്തുണ ആർജിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ലീഗിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന മുസ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ കണ്ടു അദ്ദേഹം പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വട്ടമേ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരു ആർബിറ്റേ ആർബിട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച അവാർഡാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ആ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിനെതിരായിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പൂനെയിലെ എറുവാട ജയിലിലായിരുന്ന അവിടെ മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചത് രാജ്യം മുഴുവൻ ഇളകി മറിഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്തിനാണ് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല അതസ്ഥരും പിന്നോക്കക്കാരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അടക്കം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി രാജ്യമാകെ ഇളകി മറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രം കുരുങ്ങിയിൽ അതായിരുന്നു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിലെ അതസ്ഥതർക്ക് അവർണർക്ക് അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഒരു പ്രസ്താവന ഉൾപ്പെടുവിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ജീവിതം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അങ്ങ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ഒരു മരണം വരെ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല 
ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ കലാപങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു മരണം വരെ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ അവർണറുടെ അധസ്രയുടെ അധികാരങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മരണം വരെ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ ബലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മറ്റാരക്കാലും ഡോക്ടർ അംബർക്ക് അതി അറിയാ അതിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് പൂനയിലെ എറുവാട് ആ ജയിലിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായി ചർച്ചയിലേർപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് പൂന പാക്റ്റ് ഉണ്ടായത് ആ പൂന പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ റിസർവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിത്തറയായി വർദ്ധിച്ചത് അതൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് ആർമലയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രകാരം പട്ടികാതിക്കാർക്ക് അവിടെ പ്രതിനിധികളെ അവരുടേത് മാത്രമായ ഒരു വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൂന പാക്ട് പ്രകാരം പൊതുവായ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്ത പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി വന്നു അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ തയ്യാറായെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് വരെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എഴുതി തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച ഭരണഘടന അതിലാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും അത് സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രവിശ്യ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അതോട് അതോടൊപ്പം യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിക്കുന്ന കമ്മീഷനുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംവരണം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായത് ആ കാര്യം കുറെ കൂടെ വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉണ്ടായത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയോടൊപ്പം സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ കൂടെ ചേർക്കണം എന്ന വാദമുണ്ടായി ദീർഘമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്ക അവസ്ഥ ചേർക്കണമെന്നുള്ള വാദം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമയത്ത് തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഈ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസപരവും പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം സാമ്പത്തിക പിന്നോക്ക അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മോഹൻ ശങ്കറിൻ്റെ പിതാവ് ആർ ശങ്കറും മന്നത് പത്മനാഭനും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലിട്ടുള്ള ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രപന്തികളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ കാക്ക കാലിക്ക കമ്മീഷനെ ഭരണഘടനാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നിയോഗിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ കാക്ക കലേക്കർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ഈശ്വരയെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം ആ റിപ്പോർട്ട് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും നേതൃത്വം നൽകിയ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാതെ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായി ആ ഭരണമാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കക്ഷി അധികാരത്തിൽ വന്ന കാക്ക കലേക്കർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ നടപ്പിലാക്കാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഇത് അമ്പത്തഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടാണ് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന വാദമുണ്ടായി ഒരു തികഞ്ഞ ജനാധിപത്യവാദിയായ മൊറാജി ദേശായി അതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വെറുതെ ഇരുന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അവർ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ഫീൽഡ് സർവേകൾ നടത്തി ചോദ്യാവലിയെ തയ്യാറാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കേരളത്തിൽ അവർ വന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ വെച്ച സാമുദായികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ സമ്പൻ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
സാമ്പണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡർബാർ ഹാളിൽ കേരള നിയമസഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കത്ത് നൽകി ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ അധികം ആരും വന്നില്ല കേവലം രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരായി തെളിവ് നൽകിയത് ഒന്ന് ഞാനും എൻ ഡി പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി അന്ന് എം എൽ എ ആയിരുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സുന്ദരേശൻ നായർ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക സംഭരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സാമുദായിക സംഭരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡർബാർ ഹാൾ മുഖരിതമായിരുന്നു മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഇതിൽ വന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും അവരുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് വാദിച്ചു തർക്കിച്ചു എന്ന് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഭരണമാറ്റമുണ്ടായി ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെർബാർ ഹാളിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ബീഹാറിൽ പാറ്റ്നയിൽ വെച്ച ബി പി മണ്ഡലിനെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ഞാൻ പിരിച്ചുവിടാനാണ് ആ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു കൊള്ളാം അന്ത ഭരണകക്ഷി ചേർന്നു കൊള്ളാം എന്നൊരു ഫീലർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്നെ കാണിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്ത നടത്തിയ പ്രസംഗം പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് സംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭരണം നൽകണമെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭരണം നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ധാരണയിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ കഴിയൂ ഒരു കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെൻറ്റ് മേശപ്പുറത്ത് പോലും വെക്കാതെ അത് മാറ്റിവെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ആ പാർലമെൻറ്റ് മേശപ്പുറത്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ലോക്സഭയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ലോക്ദളം ഇവിടെ ശക്തമായി പ്രക്ഷോഭ പാർലമെൻറ്റിന് അകത്ത് നടത്തി പാർലമെൻറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അവസാനം റിപ്പോർട്ട് മെച്ചപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായത് അതുമൊരു ആക്ഷൻ ചേക്കൻ റിപ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മെച്ചപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ബേക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന സംഘടന ചൗധരി ബ്രഹ്മപ്രകാശ് നയിച്ചിരുന്ന കർപ്പൂരി താക്കൂറിനെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന സംഘടന പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പുറത്തും ദേശവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി നോ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ നോ വോട്ട് എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതോടുകൂടി സഹതാപ തരംഗം അഞ്ഞടിച്ചു ഈ മുദ്രാവാക്യം ആ സഹതാപ തരംഗത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി ഇതാണ് നാം കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ഇവിടെ അധികാരത്തുനിന്ന ദേശീയ മുന്നണി ജനതാദൾ നേതൃത്വം നൽകിയ ദേശീയ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാനൊരു പാർട്ടിക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയത് വിശദാംശം തുറന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല അന്ന് ദേവിലാലും വി പി സിംഗും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു തർക്കം ദേവിലാൽ ഒരു കിസാൻ റാലി കാൾ ചെയ്തതുമാണ് ആ കിസാൻ റാലിയിൽ നിന്നും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ അടർത്തി മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടെയാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ
എട്ടും തട്ടും വരിയാത്ത കുട്ടികളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് വളഞ്ഞു നിർത്തി പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും ഒഴിച്ച അവർ തീട്ട് വന്നിട്ട് ആത്മാഹുതികളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ താഴെ ഇറക്കി മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കി നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ താഴെ ഇറക്കിയത് അല്ലാതെ ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം പോലും ഉയർത്തിയതാണ് ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിനെതിരായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഥയാത്ര നടന്നത് അതുവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ജനതാ ഭരണത്തിൽ അവർ പങ്കാളിയായിരുന്നപ്പോഴും രാമക്ഷേത്രം തകർത്ത ബാബരി മസ്ജിദ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം അവർ ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ രഥയാത്രയും ആ ബാബരി മസ്ജിദ് ഉയർത്തി പ്രശ്നം ഉയർത്തി രാമക്ഷേത്ര പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഗവൺമെൻറ് പിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നവംബർ പതിനാറാം തീയതിത്തെ വിധിന്യായം ആ വിധിന്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതീയമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ജാതീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൂറ് ശതമാനവും ഭരണഘടനാസൃതമാണ് ഇവിടെ പരാ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക വിനോദാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ സുപ്രീം കോടതി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി ഒരു ആ പഠിച്ചു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ ക്രിമി ലെയറിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സംഭരണം നൽകണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ ക്രിമി ലെയറിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭരണത്തിന് എന്നെ ബാധിക്കാൻ ഒരു ഓക്കൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മിഷ് മനോഹരനെ അറിയാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചില പ്രമാണിമാരായ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ട്രിവാൻഡ്ര ഹോട്ടൽ സമ്മേളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രിമി ലെയറാണ് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ നല്ലതാണ് മോഹൻദാസ് മോഹൻ ഗോപാലിനെ അറിയാമെന്ന് ചില ആളുകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ക്രിമി ലെയർ അതെന്തൊരു വലിയ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ചാതുരണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയതിൻ്റെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് അത് വേറൊരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുറജപത്തിൽ വന്ന പിന്നെ നമ്പൂതിരിമാരെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വിളിച്ച് ഹോമവും പൂജയും നടത്തി ഞങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരായി മാറിയിരിക്കുന്നു കരുതി കരുതി ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ചില ആളുകൾ മോഹൻ ഗോപാലിനെ അറിയാമെന്നുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അടക്കം അവിടെ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് താനശ്ശേരി ഏതായാലും അവർ പിന്നെ ഈ മുറ മുറ ഈ പറഞ്ഞ കൃമിയിലെ ഇപ്പം അതാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും എന്ന് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രത്തിലെ ഒരു ആളെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സംവരണം സംബന്ധിച്ച എന്ത് വന്നാലും അത് താൻ കൂടെ കണ്ടിട്ടേ കൊടുക്കാവൂ എന്ന് എൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്രധാന ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം ഈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളുടെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൂടേണ്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു അക്കാഡമിക് ചർച്ചയല്ല എങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അവർ ജനകീയ മുന്നേറ്റമായി ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയും നോ മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ നോ വോട്ട് എന്ന് എൺപതുകളിൽ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം സഹതാപ തരംഗത്ത് ഒഴുകിപ്പോയ മുദ്രാവാക്യം ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വിശദമായി ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല മോഹൻ ഗോവാൾ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു വീണ്ടും ചാതുകൊണ്ണ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭരണഘടനയെ തന്നെ മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഈ ചാതുകൊണ്ണ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ കരുതി കൂട്ടി ആസൂത്രണമായി വഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭരണകക്ഷി കൊണ്ടുവന്നു പ്രതിപക്ഷം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് നിർദ്ദോഷമായി ആരും കരുതരുത് ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷം അടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഗവൺമെ
അവരവരുടെ നിയോജ മണ്ഡലങ്ങളിലോ പ്രദേശങ്ങളിലോ പാർട്ടിക്കോ കിട്ടിയ സാധ്യതയുള്ളവർ വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ സി എച്ച് മന്ത്രിസഭയിൽ ഞാൻ അംഗമായി ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോൾ കേരള കൗമുദിയുടെ ലേഖൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സാമുദായിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആൾ ആണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന എൻ ഡി പിയും താങ്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു ശക്തമായി എതിർക്കും നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ നടപ്പിലാക്കിയാലോ ഞാൻ രാജി വെച്ച് പുറത്ത് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊട്ടടുത്ത ഒരു മാസത്തിനകം ഒരു പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായി ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകര നിയോജക മണ്ഡല അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ പഴയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായരൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുമില്ല ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ കൊട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് പലർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുവോ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുവോ അവിടെ വോട്ട് പോകുമോ ചില മന്ത്രിമാരടക്കം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഒരു നേതൃത്വപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഈ പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ കെ എസിനെ കുറിച്ചാണ് ജോഷി പറഞ്ഞു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അതിൻ്റെ പിന്നെ റൂൾ പുറത്തു വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതിനെതിരായി പോരാട്ടത്തിലാണ് പല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഞാനെന്താ കുത്തിയതോട് പ്രൊഫസർ രാമൻ കർത്ത സുമില്ലാതെ കിടക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് വരിക എന്നപ്പോൾ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അക്കൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞാൻ അതങ്ങ് ഒപ്പിട്ട് അയച്ചല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പറയുക നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി നിയമ സെക്രട്ടറി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഇതിനെതിരെ ആയി നോട്ട് എഴുതി എന്നിട്ടും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇതാ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്തോ നമ്മുടെ നല്ല കാലത്തിന് ശബരിമല വിവാദം വന്നു നല്ല കാലത്തിന് ശബരിമല വിവാദം വന്നു ശബരിമല വിവാദം വന്നപ്പോഴെങ്കിലും നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ കുറേ പേരെങ്കിലും തയ്യാറായി നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് ഞാനന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലായി പോയി ഞാനൊന്നൊരു കത്തോ കാമരാജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു സമുദായ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ഷണന കത്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി മുഖാന്തരം ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യമാണ് സംഭരണം ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണഘടനയിലടക്കം സംഭരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദേശീയ തലത്ത് മഹാത്മാ ജ്യോതി ബാബുലെ ബോംബെയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല ജസ്റ്റിസ് സുകുമാരനാണ് പറഞ്ഞത് ബോംബെയെക്കുറിച്ച് മഹാത്മാ ജ്യോതി ബാലയെ നടത്തിയ പോരാട്ടം ആ ജ്യോതിബാബാലയുടെ അനുയായിയായിട്ടാണ് സാഹു മഹാരാജ് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ തൻ്റെ നാട്ടുരാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംഭരണ ഉത്തരവ് പിടിച്ചത് മഹാത്മാ ജ്യോതിബാ ബൂലയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭരണരംഗത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയ സാഹു മഹാരാജാണ് ആ സാഹു മഹാരാജാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിനെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ അതസ്ഥരുടെ ഐത്തജാതിക്കാരുടെ വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നേതാവും വിമോചകനും ആണ് എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ പോരാട്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നടന്നൊരു പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് സംഭരണം കേരളത്തെ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ പരദേശി ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിലല്ല തിരുവിതാംകൂറിൽ കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളും അവരുടെ ആധിപത്യം അപ്പോൾ തദ്ദേശീയരായ മലയാളികൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി കുറേ പേർക്കൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും കിട്ടി കിട്ടിയതൊക്കെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർ അവർ
തിരുവനന്തപുരത്ത് എൽ എം എസ് കാമ്പൗണ്ടിൽ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട് ഹാള് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ ജോൺ ഇ ജോൺ ജേക്കബിൻ്റെയും ഇ ജോൺ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെയും അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നിവർത്തന പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് നിവർത്തന പ്രമേയം പാസ്സാക്കി പ്രചരണമൊക്കെ നടന്നു പക്ഷേ കോഴഞ്ചേരിയിൽ സി കെ ശൻ നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ പ്രസംഗമാണ് സിംഹഗർജനമാണ് ആ ജന്തു അല്ല ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ പ്രസംഗമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭണത്തെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി തിരുവന തിരുവിതാംകൂറിൽ ആകെ മാറ്റിയത് സി കെ ശവനെ രാജ്യദ്രോഹിയായി ഇന്ദിര കുത്തി ആലപ്പുഴയിലെ കിടങ്ങാമ്പറമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലടച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംവരണം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ അന്നത്തെ രാജഭരണകൂടത്തിന് പുറത്തിറക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ ജനപ്രാതിനിധി സഭ സഭകളിലേക്കുള്ള തെര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ് പൈനാപ്പ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സർക്കാർ സർവീസ് സംഭരണവും മറ്റുമൊക്കെ വന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള സംഭരണം ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ ഡോക്ടർ അംബക്കര കാര്യത്തിൽ വഹിച്ച പങ്കുണ്ട് ഈ ഭരണഘടന പാസ്സായ ശേഷം ഒരു ദിവസം ആചാര്യ കൃപലാണി മഹാത്മാഗാന്ധിയും വളരെ അടുത്ത് നിന്നാളാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ അംബക്കറോട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ വളരെ സന്തോഷവാനായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തിൽ അധിഷ്ഠമായ ഒരു ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം ഈ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ച എൻ്റെ ജനത ഇന്നലെങ്കിൽ നാളെ ഈ രാജ്യത്തെ അധികാരത്തിൽ എത്തും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ കൃപലാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല ആ വോട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരപ്പെടുത്തും കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ആയി എന്ന് പറ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ഈ കാലം അത്ര ഈ വോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ സഹതാപ തിരക്കത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരോ പറ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള വളരെ ലോലമായ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒക്കെ നിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറല്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ നോക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പരിമിതമായ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചാതുർവണ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അത് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പടിവാതിക്കലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പടിവാതിക്കലും നടത്താൻ എത്രമാത്രം നാം കഴിയു കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മുടെ വി എൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോടതിയെ മാത്രം ആശയം കോടതികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോടതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ചുര